மத்திய மாநில அரசாங்கம் பொற்கொல்லர் தொழிலாளர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் முன்வைப்பு தொகையாக வழங்கவும் எளிய முறையில் லோன் வசதிகள் கிடைக்க வேண்டும் என கோவை மாவட்ட பொற்கொல்லர் சங்க தலைவர் கமலஹாசன் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் கோவை பொற்கொல்லர் சங்கம் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஜுவல்லரி கிளஸ்டர் நிறுவனம் இணைந்து பொற்கொல்லர் சமுதாய மக்களுக்கு சுமார் இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா நிவாரணமாக உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இதனை கோவை மாவட்ட தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மன் கே அர்ஜுனன் தொடங்கி வைத்தார் உடன் நாகசக்தி அம்மன் தியானபீடம் பாபுஜி சுவாமிகள் மற்றும் பொற்கொல்லர் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கோவை மாவட்ட பொற்கொலர் சங்க தலைவர் கமலஹாசன் கூறுகையில் கோவையில் உள்ள பொற்கொலர் குடும்பத்திற்கு சுமார் இரண்டாயிரம் பேருக்கு எங்களது அங்கத்தினர் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை சொந்த செலவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டது கோவை மாவட்டத்தில் ஒன்றரை லட்சம் பொற்கொலர்கள் வேலை செய்து வருகிறார்கள் ஊரடங்கினால் அறுபது நாட்கள் கடைகள் மூடி கிடந்ததால் இயந்திரங்கள் பழுதடைந்துள்ளது இதற்கு மத்திய மாநில அரசு மூலம் முன்வைப்பு தொகையாக ரூபாய் பத்தாயிரம் வழங்க வேண்டும் மேலும் பொது போக்குவரத்து பொது நிகழ்ச்சிகள் இல்லாததால் திருமண நகைகள் விற்காமல் உள்ளது மத்திய மாநில அரசு தொழில்துறை மூலமாக பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கியது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் பதிவு செய்யாத தொழிலாளர்கள் தற்போது பாதிப்படைந்துள்ளனர் மத்திய அரசு வழங்கும் முத்ரா லோன் எங்களுக்கு எளிய முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார் கோயம்புத்தூர் பொற்குழ சங்க தலைவர் எஸ் எம் கமலஹாசன் கோயம்புத்தூர் ஜுவல்லரி கிளஸ்டர் நிறுவனமும் கோயம்புத்தூர் பொற்குழ சங்கம் இணைந்து இந்த கொரோனாவுடைய பாதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட பொற்குழலுக்கு சுமார் இன்றைக்கி மட்டும் ரெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கு வந்து உணவு பொருள் கிட்டு கொடுத்துருக்கோம் இது முதல் கட்டமாக ரெண்டாயிரம் பேர் கொடுக்குறோம் இனி படிப்படியாக வந்து கொடுக்குறோம் இது வந்து எந்தருடைய யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் எங்களுடைய அங்கத்தினரோட நாங்கள் வசூல் பண்ணி நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த உணவுப் பொருள் கொடுத்தா மட்டும் பத்தாதுங்க அறுபது நாள் லாக்டவுன் ஆனால் எங்களுடைய தொழிலாளர் தொழில் வந்து பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது எதுவுமே வந்து நாக்கடை திறந்தால் தான் எங்களுக்கு வேலை நாக்கடை திறக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகும் போல தெரியுது ஏன்னா அவ்வளவு இப்போ பெரிய கடைகள் திறக்கணும் பொது போக்குவரத்து வந்தால் தான் எங்களுக்கு வேலை திருமண நகைகள் அப்படி நிற்கிது திருமணங்கள் தடைப்பட்டு கல்யாண மண்டலங்கள் திறக்கவில்லை பெரிய கூட்டங்கள் கூ நிகழ்ச்சி நடத்த முடியாத சூழ்நிலையால் பொற்கொள்கள் வாழ்வாரம் மிகவும் பின்தங்கி இருக்குது ஏதோ நாங்கள் பத்து பேர் வசூல் பண்ணி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இருக்கவங்கள்ட்ட வாங்கி இல்லாதவங்க கொடுக்குறோம் இதனால் வந்து எங்களோட குறைகள் நீங்காது அரசாங்கம் வந்து மத்திய மாநில அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி அறுபது நாள் லாக்டவுன் ஆகி இன்றைக்கி மத்திய மாவட்ட கலெக்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சிறு குறு பற்றைகள் திறக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னதுனால நாங்கள் திறக்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய எந்திரங்கள்லாம் வந்து பழுது அடைஞ்சு அறுபது நாள் யூஸ் பண்ணாதனால எலிகள் கடித்து கரையான அரிச்சு பல இதுங்களாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த நுணுக்கமான ஜாமான்கள் எதுவுமே எல்லாமே வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிச்சு போச்சு அது என்னென்னா எல்லாமே வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணணும் இனிமேல் அதனால் வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ பற்றை வச்சு வேலை செய்கிறா இருந்தால் இப்போதைக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு பற்றைக்கு இருபது நேரம் வருதுங்க அதனால் தங்கநகை தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அந்தந்த கடையில் வேலை பார்க்குற நாக்கடைக்காரவங்க ஒரு அட்வான்ஸாக வந்து ஒரு பத்தாயிரம் இருபது நேரம் கொடுத்துட்டு அதை திருப்பி கழிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க சும்மா தர வேண்டாம் அது வேலை கொடுக்கும்போது கழிச்சுக்குங்க அதை முன்வைப்பு தொகையாக ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சு நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மிஷினுங்களை ரெண்டாவது வந்து மாநில அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு வந்து தொழிலாளர்துறை மூலமாக நலவாரியத்தில் வந்து பதிவு பெற்றவங்களுக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரம் போட்டாங்க அந்த அது வந்து முறைப்படி யாரும் பதிவு பண்ணலை ஏன்னா வந்து எல்லோரும் வேலை செய்கிறதுனால பண்ணாமல் விட்டாங்க இப்போ அந்த பணம் எங்களுக்கு வரவில்லை எங்களுக்கு வந்தது வந்து ஆயிரம் ரூபா ரேஷன் கடையில் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபா வந்துச்சு தவிர இதனால் வரைக்கும் அறுபது நாளைக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு சங்கங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சங்கங்கள் வந்து உணவுப் பொருள் கொடுக்குறது வந்து எங்களுக்கு வந்து பூர்த்தி ஆகாது அதனால் வந்து மா மத்திய அரசாங்கம் வந்து இப்போ அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த லோன்கள் முத்ரா லோன் இந்த மாதிரி லோன்லாம் அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த லோன்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து எளிமைப்படுத்தி ஒவ்வொரு சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு வந்து சப்சிடி வேண்டாங்க திருப்பி கட்டுற லோனாக கொடுத்தா எங்களுக்கு கொடுத்தா போதும் ஆனால் எளிமைப்படுத்தணும் அந்த லோனுக்கானி நாங்கள் ஆறு மாதம் அலையக்கூடாது அதனால் வந்து மா மத்திய அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு இந்த லோனை எளிமைப்படுத்திட்டாங்கன்னா முத்ரா லோன் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பற்றை சிறு குறு பற்றைக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து திருப்பி கட்டி அதை ஒர்க்கிங் கேட்டில் வச்சு ஏதோ சிறு சின்ன சின்ன கடைகள் நகைகள் போட்டு கொண்டு போகலாம் எங்களை வாழ்வாரம் அப்படி தான் மேம்படுத்த முடியுமே தவிர இதை இந்த கோரிக்கையை வந்து ஒன்றரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் கோயம்புத்தில் இருக்காங்க அவங்களுடைய நலனுக்காக நாங்கள் வந்து பொற்கொள்ள
இந்த நகைத்தொழில் நம்பி இதனுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படுறதுக்காண்டி அரசாங்கம் மத்திய மாநில அரசாங்கம் தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமே தவிர மற்றபடி எந்த இதிலும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் இன்றைக்கி சாப்பாட்டுக்கு உணவுப் பொருள் கொடுத்தனால எங்களுக்கு தீ தீராது எங்களுக்கு ஏன்னா பட்டரை துறக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா இருந்தால் துறக்க முடியும் அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து முடங்கி போய் கிடக்கு நன்றி